சக்தி அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு நாம் கருவறையில் காணப்போகின்ற காட்சி பேச்சியம்மன் அலங்காரம் விபூதி காப்பு முதல்ல விபூதி விபூதி எப்படி நமக்கு ஒரு மருந்து பொருளாகவும் ஒரு பார்க்கும்போதே ஒரு தெய்வீக தன்மையை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் அமைந் அமைந்திருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் அதாவது சாம்பல் எதை எது அதாவது சாம்பலை விபூதியை நாம் எதற்காக அணுகிறோம் என்றால் நாம் குளித்து விட்டு வரும்போது நன்றாக விபூதியை நெத்தியில் பட்டையாக தீட்டினால் நம் உடலில் உள்ள அந்த நீர்கள் கட்ட நீர்கள் எல்லாம் அது இழுத்து கொண்டு உடலுக்கு ஒரு வியாதி இல்லாமல் தலைவலி உடல் வலி இல்லாமல் இருக்கும் என்பதும் ஒரு அதாவது ஒரு நோய்க்கு மருந்தாகவும் அது பயன்படுகின்றது இன்னொரு தத்துவமாக சொல்ல வேண்டுமானால் எல்லாரும் எத்தனை கோடி செல்வங்களை வைத்திருந்தாலும் எத்தனை சுற்றங்கள் சூழ இருந்தாலும் ஒரு நாள் நாம் தனியாகத்தான் பிறந்தோம் தனியாகத்தான் போக போகிறோம் போகும்போது நம்முடைய இறுதி முடிவு சாம்பலாகத்தான் இருக்கும் அதனால் அதை உணர்த்துவதற்காகவும் விபூதியை சிவபெருமான் அழிக்கும் கடவுளாகிய அதை தன் உடல் மூதும் பூசிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அதனாலே அவர் அவர் பித்தன் என்று சொல்வார்கள் அப்படி விபூதி வந்து மருந்து பொருளாகவும் பயன்படுகிறது தத்துவத்தையும் உணர்த்துகிறது நெற்றிக்கு ஒரு அழகையும் கொடுக்கிறது ஒரு விபூதி வச்சுன்னு ஒரு பெரிய மனுஷன் வந்தார்னா அவரை பார்த்த உடனே ஒரு வணக்கம் சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தோற்றம் ஏற்படும் இப்படி பல விதங்களில் நமக்கு பயன்படுகின்ற விபூதியை அம்மனுக்கு காப்பாக சுயம்புக்கு காப்பாக என்று அணிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்த காப்பை பெற்று கொள்பவர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு ஒரு பேப்பரில் அச்சடித்து கொடுத்திருப்பார்கள் அதை நீங்கள் அலுவலகத்தில் வாங்கி அதை அந்த முறைப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு காப்பியும் எப்படி பயன்படுத்தணுன்றதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது நம்ம கருவறை அம்மன் அலங்காரத்தை பற்றி பார்ப்போம் கருவறை அம்மனை இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேப்ப மரத்தடியில் ஒரு குறி சொல்கின்ற பெண்மணியாக கையில் ஒரு குழந்தையும் இடது கையில் ஒரு குழந்தையும் வலது கையில் ஒரு கூடை குறி சொல்கிறவங்களாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா கூடை அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கூடையும் அப்புறம் அந்த மந்திரக்கோல் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த மந்திரக்கோலையும் வச்சுக்கிட்டு அழகாக ஒரு கிராமத்து பாட்டி மாதிரி அம்மா இருப்பாங்க இந்த காட்சியைத்தான் இந்த அம்மனைத்தான் பேச்சு அம்மன் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் பேச்சு அம்மன்னா இந்த அம்மாவை வழிபட்டால் பேசாதவங்கெல்லாம் பேசிவிடுவாங்க அப்படி இல்லை இந்த பேச்சு அம்மன் எப்படி மருவி பெரியாச்சி அம்மன் பெரிய ப்ளஸ் ஆச்சி பிளவ் அம்மன் என்பது பேச்சு அம்மனாக மருவி வந்தது இது இந்த தெய்வம் எதற்கு பாதுகாவலாக விளங்குகிறது விளங்குகிறது என்றால் கர்ப்பமுற்ற பெண்களுக்கு பாதுகாப்பாகவும் வளரும் குழந்தைக்கு பாதுகாப்பாகவும் அது பிறக்கும் வரை பாதுகாப்பாக இருந்து சுகப்பிரசவம் நடந்து பிறகு நல்ல முறையில் தாயும் சேயும் வளர்வதற்கு ஒரு அரணாக அமைகின்ற அற்புதமான ஒரு பட தெய்வம்தான் இந்த பெரியாச்சி அம்மன் கிராமங்களில் இந்த பேச்சு அம்மன் மருவி சொல்லுவாங்க நகரங்களில் பெரியாச்சி அம்மன் சொல்லுவாங்க இப்போ கூட ஆட்சி என்பது பார்த்திங்கன்னா செட்டிநாடு பக்கத்தில் எல்லாம் வயது முதிர்ந்தவர்களை அனுபவம் மிக்கவர்களை வாழ்க்கையில் நிறைய நாட்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்களை ஆச்சின்னு சொல்லுவோம் ஆச்சின்னு சொன்னதே ஒரு மரியாதையான சொல் நம்ம ஊரில் ஏகேவி அப்படின்ற மா அந்த மாதிரி கிடையாது அந்த பக்கம்லாம் ஆச்சின்னா ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு சொல் 
செட்டியார்கள்ல முக்கியமா இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவாங்க அதனால கிராமங்கள்ல கிராமங்கள்ல இருக்கக்கூடிய வயதான அனுபவமுக்கு பிரசவம் பார்க்கக்கூடிய பெண்மணிகளுக்கு ஆட்சிகள் என்று பெயர் அவர்கள் ஆரம்பம் முதலே கிராமங்களில் ஒரு பெண் பிரசவத்துக்கு தயாராகிறான்னு சொன்னால் அவளுக்கு நல்ல ஒரு வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்து இச்ச மூணாவது மாதத்தில் இப்படி நடந்துக்கோ ஐந்தாவது மாதத்தில் இப்படி நடந்துக்கோ ஏழாம் மாதமானால் எப்படி நடந்துக்கணும் ஒம்பதாம் மாதமானால் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உனக்கு இந்த நேரத்தில் பிரசவம் ஆகும் அப்படின்ட்டு அறிவுரைகள்லாம் சொல்லி வயிற்று வழி அது போல் சிறு சிறு வழிகள் வரும்போது எண்ணெய் வயிற்றுல தடவி கொடுத்து கஷாயம் போட்டு கொடுத்து அந்த பெண்ணுக்கு என்னென்ன ஒரு பிரசவத்துக்கு சுக பிரசவத்துக்கு தேவையோ அவ்வளவையும் அந்த ஆட்சி செய்து கொடுப்பார்கள் இப்போ தான் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் வந்து விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாதமும் செக்கப் போகிறோம் அந்த வயிற்றில் இருக்கிற குழந்தைக்கு இப்போ தடுப்பூசிகள்லாம் போட்டுக்கிறோம் இப்போ தான் அப்படி ஒரு ப ஒரு பத்து ஆண்டுகளாகத்தான் இப்போ இவ்வளவு முன்னேற்றம் பிரசவத்தில் இருந்த தவிர அப்போல்லாம் அவ்வளவு அவங்க பாட்டுன்னு இருப்பாங்க இயல்பாக இருப்பாங்க ஒரு மருத்துவ சீர்ப்பா கிராமங்களில் அவங்க கிராமங்கள்லாம் சொல்லும் போது அவங்கள மருத்துவச்சின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அவ பிரசவம் பார்க்கறதே அவங்க தான் பார்த்து நல்லபடியாக குழந்தைய எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்போ சில பேர் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நானும் பிரசவம் பார்க்குறேன்னு புருஷன் ஒருத்தன் பார்த்து கொண்டாட்டி சாக அடிச்சுட்டான் ஒருத்தர் நர்ஸுங்க சிலது அரைக்குற நர்ஸுங்க யூடியூப்பில் பார்த்துக்கிட்டு மற்றவங்கள டாக்டருங்கள கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோன்லேயே கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு குழந்தைய சாகடிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதே சமயத்தில் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸில் அவசரமாக பிறந்தா அதை பாதுகாத்து பிரசவத்தை பார்த்து கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஓட்டுநர்களும் இருக்கிறாங்க ஆகையில் இப்போ இருக்கிற காலம் வேறு அப்போ அந்த காலத்தில் வந்து எந்த மருந்தும் கிடையாது எந்த தடுப்பூசியும் கிடையாது எதுவும் அது பாட்டு இயற்கையாக வளர்ந்து தாய்ப்பாலை கொடுத்து அது ஆரோக்கியமான குழந்தைகளாக தான் இருந்தது இப்போ பிறக்கிற குழந்தைகள்லாம் அதாவது அவங்களுக்கு அறிவுத்திறன் ரொம்ப இருக்குது ஆனால் ஆரோக்கியம் குறைவாகத்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த காலத்து குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஏன்னா தாய்ப்பால் கொடுப்பாங்க தாய்ப்பாலை விட சிறந்த ஒரு தூய்மையான ஒரு உணவு பிறக்கும் குழந்தைக்கு கிடையவே கிடையாது அதுவும் அந்த ரெண்டு மூணு நாட்கள் குடிக்கின்ற சீடும் பால் சீம்பால்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை குடித்தா அந்த குழந்தைங்க அவ்வளவு எதிர்ப்பு திறன் உள்ள குழந்தைகளாக வளரும் இப்போ கிராமங்களில் சொல் சொல்லும்போது இப்போ நான் கூட மூணு பிரசவம் எனக்கு மருத்துவ செயலில் தான் பார்க்கப்பட்டது அதனால் அப்போல்லாம் வேறு வழி கிடையாது கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த நர்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்ப சுகாதார நிலங்களில் இருக்கக்கூடிய நர்ஸுங்க பார்ப்பாங்க இந்த மருத்துவச்சிங்க ஒரு மனையை போட்டு உக்காந்துக்கிட்டு பிரசவம் அவ்வளோ ஈஸியாக பார்த்துருவாங்க நம்ம இப்போ தேட்டருக்கு போகிறாங்க வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கறதுக்கு டாக்டர் ரெடியாக இருக்கிறாரு மயக்கமாக இருந்து கொடு சரியாக சுக பிரசவம் இல்லையா உடனே அறுவை சிகிச்சை மூலம் சு பிரசவம் பார்க்கறதுக்கு டாக்டர் ரெடியாக இருக்கிற இவ்வளோ வசதிகள் இருக்கிறது பெட்டு படுக்கை எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க கிராமத்தில் அந்த பிரசவ வலி ஒரு பெண்ணுக்கு ஏற்பட்டால் வீட்டினுடைய ஒரு மூளையில் ஒரு பாயை போட்டு அந்த பாயில் படுக்க வச்சு தான் பிரசவம் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தீட்டு வீடு பூரா ஆகக்கூடாது ஒரு பக்கமாக பிரசவம் பார்த்து அந்த இடத்த சுத்தம் பய பண்ணி வச்சுடுறோம் அப்படின்றதுக்காக அப்படிலாம் ஒரு ஐதீகம் அந்த காலத்தில் இருந்தது ஆக இப்படிப்பட்ட கர்ப்பண காலம் பிரசவன்றது லேசான காரியம் கிடையாது இப்போ செயற்கை முறையில் போய் கருத்தறிக்க வச்சு குழந்தைங்கள பறக்க வைக்கிறாங்க அது என்னடானா ஒரு க ஒரு முட்டையும் ஒரு ஆண் ஒண்ணிய இது சேர்க்கும் போது ஒரு குழந்த பிறக்கும் பார்த்தா ரெண்டு மூணு குழந்த பிறந்துருது அதனால செயற்கை முறையில் கருவை உருவாக்கி அதில் செய்கின்றதுலேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது இரண்டு குழந்தைகள் அல்லது மூன்று குழந்தைகள் பிறந்து விடுகின்றது எப்படியோ காலம் அதனுடைய ஓட்டத்தில் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது சரி நம்ம அதை விடுவோம் அடுத்தது பெரியாச்சியை பார்ப்போம் 
அந்த பெரியாச்சி தெய்வம் என்பது ஒரு மூதாட்டியாக ஊரில் குறி செல்கின்ற பெண் போல் திரிந்து கொண்டு இருப்பாள் என்பது அந்த காலத்தில் ஒரு ஐதீகமாக இருந்தது இதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொன்று இன்னொரு கதைக்கு வரணும் அதாவது ஒரு அரசன் இருந்தான் அந்த அரசன் வந்து எப்படிப்பட்ட அரசன் என்றால் நல்ல அரசன் கிடையாது வல்ல ராஜா என்ற ஒரு அரசன் அந்த காலத்தில் ஆண்டு கொண்டு இருந்தான் ஏதோ அம்மா வந்து ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் அப்படின்னு கதை சொல்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஒரு சரித்திரத்தில் இருந்ததை நான் படித்ததை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அதாவது ஒரு பாண்டிய நாட்டில் வல்ல ராஜா அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் அவன் நம்ம நினச்சிங்க வல்ல ராஜான்னா வல்லமை புரிந்திய ராஜா தன்னுடைய மக்களை எல்லாம் சீரும் சிறப்பமாக ஆட்சி செய்வார் அப்படின்னு நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது அந்த ராஜா ரொம்ப கொடுமையான ராஜா வல்ல ராஜா ரொம்ப கொடுமையான ராஜா அவருக்கு ஒரு மனைவி உண்டு அவருக்கு நீண்ட நாட்களாக குழந்தைகள் கிடையாது எப்படி இருக்கும் ரிஷி அங்கே வாழ்கின்ற அந்த நாட்டில் வாழ்கிற ரிஷிகளையும் சாதுக்களையும் கொடுமைப்படுத்தி அரக்கர்களையும் அதாவது ராட்சசர்களையும் தனக்கு பலமாக வைத்து கொண்டு நாட்டில் ரொம்ப கொடுமை செய்து இருக்கிற அரசனுக்கு எப்படி நல்ல முறையில் குழந்தை இருக்கும் நீண்ட நாட்களாக குழந்தையே இல்லை அதனால் இந்த அரக்கர்களும் அஸ் ராட்சசர்களும் தங்களை பாது தெரியும் அவங்களுக்கு இந்த ராஜா நல்ல ஒரு சரியான அக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இவனால் நமக்கு எப்போதும் ஆபத்து வரும் அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த பெரியாச்சி அம்மனை தெய்வமாக வழிபட்டு தாயே நாங்கள் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த ராஜா கூட கொடுமையான ராஜா கூட வல்ல வல்ல ராஜா கூட இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்தால் நீ தான் காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரர்களும் ராட்சசர்களும் பெரியாச்சி அம்மனை தெய்வமாக வழிபட்டு வந்தார்கள் ஆனால் இவன் செய்கிற கொடுமைக்கு அளவே இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ ஒரு நாள் என்ன தான் அவன் கொடுமைக்காரனாக இருந்தாலும் தனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்ற இயக்கம் இருக்கு இல்லையா அதனால் அவன் வந்து ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று தவம் இருக்கிறான் அப்போ அந்த முனிவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு உனக்கு குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் கூடவே உனக்கு ஒரு சாபமும் இருக்கிறது என்று ஒரு சாபம் கொடுக்குறார் அதாவது உனக்கு பிறக்கின்ற குழந்தையை ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு கையில் ஏந்தி அந்த குழந்தை பூமியின் பூமியை தொடாமல் நீ பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நீ ஒரு நாள் முழுவதும் பார்த்து கொண்டால் அடுத்தது அது குழந்தை பூமியில் இறங்கினா படுக்க வச்சா கூட உனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த முனிவர் அவனுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறாரு இவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த நாடு முழுவதும் போய் தேடுறான் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தையை நம் க பெற்றெடுத்து நம் கையில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சிமார்கள் இருப்பார்கள் இல்லையா அவர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா என்று தேடுகின்றான் அப்போ தான் இந்த பெரியாச்சி ஒரு வயதான மூதாட்டியாட்டம் அவருக்கு அவனுடைய கண்ணில் படுறாங்க பார்த்த உடனே இவன் போய் இது மாதிரி தன்னுடைய நிலைமையை சொல்கிறான் எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அதை ஒரு நாள் பூரா கையில் ஏந்தி இருக்கணும் அதை கீழே விடக்கூடாது அதை பாதுகாத்து ஒரு நாள் வச்சுருந்து மறுநாள் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான பொண்ணும் பொருளும் நான் வாரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கு கொடுக்குறான் அப்போ இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நீ சொன்ன சொல்ல நீ மாறக்கூடாது நீ சொன்னபடியே எனக்கு தேவையான பொண்ணும் பொருளும் உனக்கு குழந்தை கிடைத்த உடனே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஒப்பந்தத்தோட அந்த அம்மா அவங்க கூட போகிறாங்க போகிறாங்க வந்து பிரசவெல்லாம் பார்க்குறாங்க குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கிறது அந்த பிறந்த குழந்தைய ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிறாங்க ஒரு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து அந்த குழந்தை கீழே படுக்க வைக்காம படுக்க வைக்காமல் ஒரு நாள் பூரா அப்படியே வச்சுக்கிட்டுறாங்க கையில் ஏந்திருக்கிறாங்க அதனால தான் ஒரு குழந்தைய கையில் வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு கோயில்கள்லாம் சிலைகள் இருக்கும் அந்த குழந்தைய வச்சு ஒரு நாள் 
முழுவதும் முடிஞ்ச உடனே இவன் வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த வல்லராஜா நேராக போய் போதும் போதும் நீ ஒரு நாள் பூரா என் குழந்தைய கையில் வச்சு காப்பாற்றி கொடுத்தது போதும் அந்த குழந்தைய என் மனைவி கிட்ட கொடு அப்படின்றான் அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நீ என்ன பேச்சு பேசுகிற என்கிட்ட என்ன நீ வாக்கு கொடுத்த அந்த குழந்தை ஒரு நாள் பூரா நான் கையில் வச்சுருந்தாக்கா எனக்கு பொண்ணும் பொருளும் வாரி கொடுக்குறதா சொன்னல ஆனால் இப்போ நீ வாக்கு காப்பாற்றாமல் அந்த குழந்தைய மட்டும் கொடுக்க சொல்கிற எனக்கு சேர வேண்டிய பொண்ணும் பொருளும் கொடுன்னு சொன்னால் இவன் தான் ஒரு கொடுமையான அரசன் இல்லையா அவங்கிட்ட எங்கள் நியாயத்தை எதிர்பார்க்க முடியும் அவன் என்ன சொல்கிறான் நீ கழுவி என்ன வயசானவ உனக்கு எதுக்கு பொண்ணும் பொருளும் அதெல்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கு மீறி அந்த அம்மாவை தாக்குவதற்கு இவன் போ தயாராக போகிறான் அப்போ அந்த அம்மா விஸ்வரூபம் எடுத்து நாலு கரம் அதில் ஒரு கையில் அந்த குழந்த ஒரு கையால் ஒரு கையால் அவனுடைய மனைவியை இழுத்து போட்டு தான் காலடியில் போட்டு அவன் மனைவியினுடைய குடலை எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு காட்சி அடுத்தது இவன் வந்தவனை வாளால் வீழ்த்தி தன் காலில் போட்டு விதிக்கிறாங்க எப்போ நீ சொன்ன சொல்ல தவறு நீயும் உனக்கு குழந்தைய கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய கீழே போ வச்சுட்டு ஆக்ரோஷமாக அப்படியே காட்சி அளிக்கும்போது அந்த கிராமத்து மக்கள்லாம் ஓடி வந்து அவங்கள சாந்தி அடைய செய்து அம்மா எங்களெல்லாம் காப்பாற்றுங்க இந்த கொடுங்கோல் மன்னன்கிட்டேருந்து எங்களை காப்பாற்றிட்டிங்க அவனும் அழிஞ்சிட்டான் அவன் மனைவியும் அழிஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய கீழே வச்சவொன்னா அந்த குழந்தையும் வரைஞ்சி போச்சு அதனால் அவளை அந்த தெய்வத்தை கிராம தேவதையாக மாரியம்மனாக காலியாக சிலர் பூஜித்து வருகிறார்கள் குறிப்பாக கர்ப்பமாக இருக்கின்ற பெண்கள் அந்த பெரியாச்சி அம்மனை வணங்கி வந்தால் கட்டாயம் அவர்களுக்கு நல்ல முறையில் குழந்தை பிறந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தோடாக வளரும்ன்றது இந்த ஐதீகம் இந்த பெரியாச்சி அம்மனை வழிபட்டு குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தை பேர் பெற்று நீங்கள் நல்ல அம்மனுடைய அருளை பெற வேண்டும் அம்மன் வந்து எத்தனை அவதாரம் எடுத்தாலும் அந்த அவதாரங்களுக்கு கூறிய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியே தீர்வாள் அம்மன் வந்து சாதுவா சாதுவான ஒரு பெண்மணி என்று நினைக்கக்கூடாது சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பது போல வாக்கு தவறினாலும் அநியாயங்கள் வரம்புக்கு மீறி அதிகரித்தாலும் சாதுவாக இருக்கின்ற பெண் தெய்வங்கள் தான் அரக்கர்களை அழித்திருக்கின்றது இந்த ஆண் தெய்வங்கள் பிரம்மா சிவன் இவங்கள்லாம் வரம் கொடுத்துட்டு கடைசியில் மாட்டிக்குவாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு லுப் ஹோல் இருந்துக்கிறத கண்டுபிடிச்சி பெண் தெ தெய்வங்கள் தான் அவங்கள காப்பாற்றுவாங்க அதுபோல் இந்த பே பெரியாச்சி அம்மன் பார்க்கறது தான் கொடுமையான தோற்றத்தோடு இருப்பா ஆனால் குணத்தில் ஒரு பிரசவத்தை பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு உயிர் கொடுத்து நல்ல முறையில் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்ற தெய்வம் என்றால் அது ஒரு எப்படிப்பட்ட தாய் தெய்வம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அவளை வழிபட்டால் நாம் குழந்தை இல்லாதவங்க தெய்வத்தை வழிபடுங்க அந்த தெய்வம் நம்மை காப்பாற்றும் அந்த அத்தகைய தெய்வங்கள் எத்தனை அவதாரம்னா எடுக்கிறாங்க அந்த அவதாரத்துக்குரிய பலாபலன்களை மக்களுக்கு கொடுத்து விட்டு தான் போகின்றார்கள் ஆகவே பெரியாச்சி அம்மனை நாம் வழிபடுவோம் அந்த காட்சியை நீங்கள் கருவறையில் கண்டு எங்களுடைய மேல் மருவத்தூர் ஆதிபர சக்தி சித்தர்பீட யூடியூப்பில் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பெல் பட்டனை அழுத்தணும் 